그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 고난오니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 아멘 살아계신 하나님 아버지 지난 한 주간 성령의 열매 맺는 성령의 사람으로 살게 하시다가 행복한 주일 하나님 앞에 예배드리게 하시니 감사를 드립니다 선포되는 강단의 말씀을 통하여 보좌의 축복을 누리는 성령 충만한 예배로 축복하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기원 드리옵나이다 아멘 전능하사 천주를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디어 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 어느 때나 하나님을 본 사람이 없을 때 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이, 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 아멘 
하나님 아버지께 감사와 찬송과 영광을 드립니다 죄와 사망 가운데서 예수 그리스도의 보혈로 우리를 구원하여 주시고 우리에게 하나님 자녀의 신분과 권세를 허락하사 삶의 현장에서 영적 싸움에 승리하고 하나님의 주권적인 능력과 사랑을 체험하게 하시니 감사드립니다 하나님 지난 한 주간도 우리를 성령의 사람으로 부르셔서 가는 현장마다 복음을 전하며 성령 충만한 삶을 살며 하나님 성령의 열매를 맺는 생명 살리는 귀한 전도자의 삶을 살게 하신 것 감사드립니다 하나님의 크신 권능 가운데 내 입을 크게 열라 내가 치우라는 원단이 우리를 향한 성취될 믿음 기도의 입이 되어 우리의 능력 되시고 우리를 만족해 채우시는 하나님의 스케일을 체험하여 우리 모두가 본당 헌당에 주역되게 하시니 감사드립니다 2, 3, 7, 7섬이 빌고 현장 가운데 시공간을 초월한 영적 통신망과 보좌의 축복을 누리는 서밋의 리더로 치유 의사로 서밋에게 답을 주는 영적 서밋으로 우리를 디자인하셔서 우리 모두가 제1, 2, 3 RUTC 응답 현장에 주역이 되게 하여 주시니 감사합니다 세계보금화의 응답 현장 가운데 당회장 목사님께 성령의 충만함과 오력을 보주사 가시는 곳곳마다 2, 3, 7 살리는 영적 재창조의 역사가 일어나게 하시고 이일 가운데 우리 모두가 오직 그리스로 도 각인되어 절대 불가능을 절대 가능으로 바꾸는 영적 호스트 무브가 되게 하여 주시니 
감사드립니다. 이 민족과 전 세계를 향한 우리 후대의 발걸음이 전도와 성교의 방향 맞춰 2, 3, 7 나라를 살리고 우상과 재앙을 무너뜨릴 영적 서비스로 소통과 배려의 아홉 가지 영적 명철을 가지고 CVDIP 응답 현장에 절대 작품 속으로 들어가게 하여 주시니 감사드립니다. 지금까지 인만엘로 함께 하신 하나님 오늘 또 드려지는 예배가 성령 충만한 예배 되게 하여 주시옵시고 강단을 통하여 생명의 성령의 말씀이 선포되게 하시니 감사드립니다. 한 주간 성취된 언약이 우리 마음판에 각인되게 하여 주시옵시고 영육간의 질병으로 고통받는 모든 영혼들이 치유 회복되는 영적 권능의 말씀 되게 하여 주시옵소서 오늘 또 드려지는 찬양을 하나님께서 기뻐 흠양하여 주시옵시고 찬양 가운데 거하시는 그리스도를 통하여서 흑암이 무너지고 하나님 나라가 임하며 죽게 영광 돌리는 복된 찬양 되게 하여 주시옵소서 오늘도 코로나19를 통하여서 저 북한 보구마를 막고 예배를 방해하는 모든 흑암 저주의 세력은 권세 있는 예수 그리스도 이름 앞에 무너지게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 아멘예 소식입니다. 단계적 일상회복 1단계 방역지침에 따라 11월 1일부터는 좌석의 50%까지 예배에 참석하실 수 있습니다. 아울러 백신 접종 완료 증명 등 백신 패스 도입 시에는 인원 제한 없이 현장 예배가 가능한 만큼 백신 접종 정보 등록에 성도 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드립니다. 백신 접종을 완료한 성도님들은 반드시 백신 접종 정보를 등록하시고 예배에 참석해 주시기 바랍니다. 많은 인원이 함께 예배를 드리게 되는 만큼 개인 방역에 더욱 힘써주시고 코로나19 종식과 완전한 현장 예배 회복을 위해 함께 기도해 주시기 바랍니다. 백신 접종 완료 등록 안내입니다. 교회 홈페이지 팝업창에 백신 접종자 등록 또는 교회 스마트요람의 메인 화면 하단의 백신 접종 입력 메뉴에서 접종 정보 등록이 가능합니다. 온라인 등록이 어려우실 경우 예배 당일 교회에서 현장 등록도 가능합니다. 헌금 이용 안내입니다. 주일헌금 11조, 본당헌당 감사헌금 등 모든 항목의 헌금을 온라인 통합계좌로 들이실 수 있습니다. 이외 기존 헌금별 전용 계좌번호도 온라인 헌금 이용이 가능합니다. 예원교회 창립 34주년을 기념한 다양한 문화행사가 10월 한 달간 펼쳐졌습니다. 지난 24일에는 랩런티 문화센터 2층 이디아커피에서 작은 음악회가 열렸고 창립 34주년 기념 굿즈 판매와 태국 선교사진전이 진행됐습니다. 담임 목사님은 현장을 방문해 관계자들을 격려하시고 축복의 말씀을 전하셨습니다. 사진전은 오늘까지, 굿즈 판매는 다음 주까지 열릴 예정입니다. 한편 지난 29일 금요기도회 시간에는 뮤지컬 두 제자의 공연이 펼쳐졌습니다. 이날 공연에 이어 담임 목사님은 권면의 말씀을 전하시고 축도를 해주셨습니다. 오늘은 제 106회기 총회 주일입니다. 특별 헌금으로 총회의 전도와 선교 사역에 동참해 주시기 바랍니다. 헌금 봉투는 예배실 입구에 비치되어 있으며 온라인 헌금도 가능합니다. 세례식이 다음 달 12일 금요기도회 시간에 열립니다. 세례 입교를 위한 교육을 받은 성도님들은 오늘 오후 2시 또는 11월 5일 오후 7시에 열리는 문답에 참석하시면 됩니다. 자세한 사항은 교역자실로 문의하시기 바랍니다. 매월 마지막 주일은 전도회 원례회의 날입니다. 각 전도회에서는 오늘 원례회의 진행을 통해 영육 간의 풍성한 교제의 시간을 나누시기 바랍니다. 예원 랩런트 인턴십 프로그램으로 진행되는 전문인과의 만남 일곱 번째 시간이 다음 달 6일 열립니다. 공무원 인턴십으로 진행되는 이번 프로그램은 11월 6일 토요일 오후 7시에 유튜브 생방송으로 열립니다. 온라인으로 펼쳐지는 유튜브 인턴십 후속으로는 현장 인턴십도 진행될 예정입니다. 오늘 오후 5시에 식품 현장 인턴십이 뚜스뚜스 매장에서 열리고 의료 선교 현장 인턴십 프로그램은 11월 첫째 주에 진행됩니다. 11월 아침 기도회가 다음 달 7일 주일 오전 8시 30분에 비전홀에서 열립니다. 참석 대상은 중직자와 교육자를 비롯해 각 기관 교사 등입니다. 이날 기도회는 유튜브 생방송으로도 참석하실 수 있습니다. 산업선교위원회와 랩너트위원회에서 주관하는 예원 서밋 장학금 수여식이 오는 12월 10일 열립니다. 
장학생 신청 접수는 다음 달 14일까지로 예원 장학위원회 홈페이지를 통해서만 접수받고 있습니다. 서밋 장학금은 우리 랩런트들을 보금 가진 영적 지도자로 세우는 든든한 배경으로 사용되고 있습니다. 예원 서밋 장학금을 통해 더욱 많은 랩런트들이 237 치유 서밋의 주역으로 성장할 수 있도록 성도 여러분의 많은 기도와 후원을 부탁드립니다. 복지 사업을 통해 전도와 선교의 문을 열어오던 사회복지법인 회미피아가 법인 명칭을 사회복지법인 유니월드로 변경했습니다. 다문화 가정 복지 사업 및 해외 구호 활동을 펼치던 NGO 유니월드와 단일한 명칭으로 통일한 사회복지법인 유니월드는 앞으로 그동안 쌓아온 전문성을 바탕으로 더욱 강화된 조직력과 행정력으로 새로운 비전을 펼쳐나간다는 계획입니다. 한편 유니월드에서는 이번 명칭 변경과 아울러 다양한 복지 사업과 구호 활동을 알릴 홍보 콘텐츠 공모전을 개최합니다. 유니월드가 소외된 현장에 복음의 영향력을 더 널리 끼칠 수 있도록 성도 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 예원 소식을 마칩니다. 성경 속에 그 랩런트들의 인물 중에 공직자들이 있었는데 혹시 누가 있었는지 아시나요? 성경 속 공무원 하면은 애굽의 총리 요셉 정답 사랑하는 예원의 랩런트 여러분 안녕하십니까 저는 백두산 꼭대기 부근에 제 땅이 있습니다 아, 야. 저는 현재 육군 소령으로 복무를 하고 있고 어 엄마 너무 멋있다 나도 군인 깔까? 그렇게 부족 그렇게 하는데 일반 행정직 공무원으로 근무하고 있는 고영석 집사입니다 오직 복음을 위해 도전하고 있는 이은영 청년입니다 복음으로 저분을 불쌍한 영혼으로 어, 2, 3, 7 치유 서미스로 서는 것이 저의 포부입니다 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 갈라디아서 6장 1절에서 5절 말씀입니다 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라 각각 자기의 일을 살피라 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 질 것이라 아멘 
하나님을 찬양하는 그 입술이 복된 줄로 믿습니다. 이렇게 매주일 이렇게 특송을 통해서 우리가 이렇게 힘 있는 찬양, 얼마나 힘이 있고 확신 있는 우리를 치유하는 찬양입니까? 아멘. 어, 정말 하나님께서 영광 받으시고 또 듣는 우리에게 성령으로 우리의 영혼을 치유하신 줄로 믿습니다. 은혜의 강물이 넘치고 늘 여러 마음속에 그리스도를 충만하고 세상의 모든 걱정, 근시, 염려 그런 것들이 계속 다가오지만 은 우리를 넘틸 수 없고 우리를 빠지게 할수 없고 늘 하나님을 찬양하는 하나님의 자녀, 성령의 사람으로 당당하게 늘 서시기를 바랍니다. 신앙 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 아직까지 이번 주까지만 50%로 그렇게 됐는데 다음 주부터는 이제 찬양대도 합니다. 다음 주도 하게 하게 할수 있고 이미 다른 교 찬양대 다 해요 지금 거의 다. 그러니까 찬양대를 하고 또 우리 성도들도 다 참여하는데 오늘까지만 온라인 합니다. 아, 온라인 예배들 성도들 같이 우리 해외 성도들 같이로 인사합시다. 복음의 시각을 가집시다. 자, 이거 드리는 말씀 가지고 진정한 원리스 공동체라는 제목으로 말씀을 드립니다. 지금 우리가 매주일 어, 요즘 갈라디아서를 그렇게 에, 어, 우리가 묵상하고 있는데 이 갈라디아서는 예수 그리스도를 통해서 주어진 참 자유. 이 갈라디아서 한마디로 말하면 자유의 자유. 참 자유를 정말 완벽하게 누릴 것을 강조하는 말씀이에요. 완벽한 이참 자유. 자유하게 못해요. 엄청 불안하게 해요. 문제 사건에 잡혀가지고 근심 걱정에 잡혀가지고 그야말로 끊임없이 불행하게 살게 해요. 그런데 성경은 뭐라 합니까? 그리스도가 내게 준이참 자유 빼앗기지 말고 완벽하게 누려라. 못 누리면 그건 본인의 불신앙이에요. 갈라디아서를 통해서 이제 이 갈라디아 교회 성도들 또 여러분들은 더 이상 예수 믿기 이전의 삶으로 돌아가지 말고 이전의 삶. 이제 하나님의 자녀에게 주어진 신분과 권세를 주 안에서 마음껏 누려라. 여러분 알고 있어요? 신분 권세. 믿습니까? 사용합니까? 사용하세요. 권세를 요 사용을 안 하면 아무 소용이 없어요. 아무리 권세가 많은 사람이라도 사용하지 않으면 그냥 보통 사람이에요. 아무 소용이 없다. 내 영향이 안 입힌다니까요. 그러니까 사용을 해야 돼. 마음껏 누리면서 사용하면 뭐가 나와요? 성령의 열매가 맺습니다. 성령의 열매를 그렇게 맺어라. 그래서 사도 바울은 이두 문장으로 이런 영적 진리를 요약을 했습니다. 딱두 단어로 두 문장으로 다시는 종의 멍해를 매지 마라. 너희는 성령을 따라 행하라. 이두 단어예요. 따라서 해봅시다. 다시는 종의 멍해를 매지 말자. 나는 성령을 따라 행한다. 성령을 따라 살아가는 다시는 종의 멍해를 매지 말고 참 자유함을 누리면서 성령을 따라 행하는 삶을 살아라. 내 앞에 죽음이 닥쳐와도 그 죽음에 잡히지 않아 두려워 떨질 않아 거기서 자유야. 그럼 끝난 거 아닙니까? 참 자유. 어차피 한 번은 다 가는 거예요. 그거 가지고 두려워 떨거 없습니다. 거기서도 죽음이 내게 닥쳐와도 자유해라. 자 성령의 아홉 가지 열매를 맺으면서 우리의 삶은 영적 영향력을 그렇게 입히면서 이렇게 살아가야 된다. 이 부분이 
지난 주일까지의 이 말씀 내용입니다. 그리고 이어지는 오늘 본문 내용입니다. 이런 열매를 맺는 삶을 사는 사람은 혼자만 하는 것이 아니라 공동체적으로 공동체적으로 이루어 가야 한다는 것을 강조하고 있습니다. 너희가 짐을 서로 지라. 서로 그 서로 지라는 것입니다. 서로 짐을 진다. 이 영적 자세, 이 진정한 원리스 여기서 이거 이루어집니다. 이 복음 공동체는 홀로 열매 맺기 위해서 노력하는 것이 아니에요. 혼자서. 독불장구처럼 혼자서 그게 아니에요. 서로의 약한 부분을 도와주면서 함께 열매 맺는 것이 그 특징입니다. 같이 같이 이런 영의 눈이 열려야 돼 기독교 박해자였던 사람이 회심을 해가지고 전도자가 됐는데 인도에 쓴다싱 인도는요 어, 그야말로 신이 3억개 3억 인도는 못 말리는 우상 도시입니다 그런데 이 사람이 회심을 해서 전도자가 됐는데 그 전기에 이렇게 이야기를 써놨어요 어떤 사람이 히말리아 산을 넘어가다가 추위에 쓰러진 사람을 쳐다보고 잠시 고민하다가 아이고 내 한몸 내 한몸 지금 끌고 가는 것도 힘든데 이 사람까지 내가 어떻게 지냐 그대로 지나갔습니다. 그런데 그 뒤에 바로 따라오던 선다싱 이 선다싱이 지체 없이 그 사람을 업고 산으로 오릅니다. 산으로 오르가서 이제 이 정상에서 내려가는데 얼마 안 갔는데 보니까 앞에 가던 이 사람을 무겁다고 그냥 포기하고 가던 그 사람이 얼어 숨져 있는 것을 보게 되었어요. 그때 이 선다신이 아니 나는 이 사람을 메고 온다고 지금 땀이 뻘뻘 나고 살아 있는데 여기서 아주 소중한 진리를 발견했어요. 그게 뭐냐 남을 살리는 것이 바로 나를 살린 것이다. 남을 살리는 것이 내가 사는 길이다. 이걸 발견한 거예요 선다신 신앙생활 하면서 내 믿음 하나 지키기도 힘들다 라고 생각하는 사람이 많아요 내 믿음 지키기도 힘든데 뭐 다른 사람까지 내가 어떻게 무슨 전도니 무슨 성교니 그 생각할 내 여유가 없다 맞는 말 같지만은 이것은 완전히 사단의 소리요 속삭임요 속임수입니다. 오히려 이런 잘못된 생각을 깨야 됩니다. 여러분이요 나중심의 털 나중심 대부분 다 그렇지요 뭐 나중심 이 털을 깨고 다른 사람을 살리는 그런 신앙인이 되면. 그것이 오히려 자기 믿음을 향상시키는 다른 사람을 위해서 했는데 내 믿음을 향상시키는 영적 지름길이 됩니다. 제가 못해 신앙생활을 해왔습니다. 그런데 뭐 다른 사람을 생각할 관심 가질 여유가 없었어요. 내 살기도 바쁘고 그리고 우리 이 교회 분위기가 너무 막 이것도 죄 저것도 죄 율법주의 환경 속에서 그야말로 내몸 하나 뭐 그냥 살아남기도 힘들 정도로 움츠리는 삶을 살아왔어요. 그러니까 뭐뭐 뭐 전혀 영적 영향력 뭐 영향력 그거는 뭐 상관없지요. 그런데. 아들이 청각장애 진단을 받고 난 죄의 삶의 그 이유는 완전히 달라졌어요. 물론 저는 아이를 고쳐달라고 그렇게 매일 밤에 가서 기도하고 그것도 모자라서 대한민국 기도원 김해에 있는 무척산부터 저 강원도에 있는 
음? 하늘상까지 안 가본 기도는 없을 정도로 한 달에 일주일씩 3일 금식 일주일 보호식 그거를 10년이 넘도록 계속 그렇게 애, 애타게 그렇게 했지만 은 하나님은 아들을 치유하는 것이 아니라 전혀 나와 상관없는 기도하면 할수록 직분 올인 전도 명령이었어요 교회 직분 뭐 이거 옛날부터 다 해봐 한 거기 때문에 그냥 그냥 해주 크기 올인 그리고 특별히 전도 제일 해본 적도 없고 하기 싫고 전도처럼 멍청한 게 어디 있냐 그 그거는 뭐 중간에 믿던 사람이 어쩌다가 뭐 암에 고침 받고 뭐 어쩌다가 좀 이렇게 변화되고 하는 거지 그 못되시는 거 그걸 하는 거 아니에요. 무슨 길거리 가서 전도하고 뭐그 교회에서 막 헌신하고 그거 다, 다 오래된 사람도 안 하는 거예요 그죠 이제 온지 얼마 안된 사람들 막 금방 을려 막 이런 사는 거지 그냥 구경만 하는 거예요 그랬어요 아 저게 뭐좀 무슨 일이 왔구나 되게 별나게 설치네 그리고 파, 비판만 하고 앉아 있었어요 그런 저가 하나님께서 세우신 몸된 교회에서 막경 직분 올인 올인 아십니까? 올인은 뭔지 아세요? 23m 24 모든 관심 자나 깨나 모든 관심 올인이 올인 올인 말을 한번 하는 게 아니에요 전도 부산을 뒤집겠다고 교회 붕 일으키는 건 말할 것도 없고 확 뒤집어 교회를 바꿔요. 붕지 막 기도 전도로 헌신으로 부산 보험 김중은 목사님 직접 시시시 총회 행안에서 모시고 와가지고 구독 실례차고 저 개인 돈으로 구독 실례차고 빌렸어. 제가 사회 보고 김중은 목사님 시시 총재님 설교하고 정불도 목사님 축도하게 하고 부산의 청년들 다 끌어막아 보험 확다 뒤집겠다고 난리를 쳤어요. 그런데 그것이 결국은 나를 살리는 거예요. 나를 치유하고 나를 축복하고 전부 다. 나 중심에서 벗어나서 다른 사람을 살리는 그러한 쪽으로 쫙. 이 여원교회 시작이 그리스된 겁니다. 영적 파수꾼으로, 영적 의사로, 이 영적 대사로 여러분 나 중심에 잡혀가지고 못 벗어나는 모든 생각과 모든 삶이 나라는 여기 잡혀서 쓰잘데없는. 저 쓰레기통 던질 자존심 하나 가지고 그게 잡혀가지고 나를 무시해 나를 열심히 해 나를 알아줘 나나나나 나, 나, 나. 새로운 시작이 되기를 지음으로 축복합니다 그럼 첫째로 짐을 서로 지는 복음 공동체입니다 1절입니다 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로 잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 사도 바울은 진정한 원리스 공동체가 되기 위해서는 복음적 관점에서 접근해야 한다는 사실을 밝히고 있어요 특히 어떤 사람의 범죄가 드러났을 때 그것에 대해서 어떻게 대처해 나갈 거냐 어떻게 대처할 거냐를 말씀하고 있어요. 여기서 말하는 범죄란 말은 헬라말로 파라프노마티라고 하는데 아래로 떨어지다 정로에서 탈선하다 어긋난 것 그런 걸 말하죠. 우리가 
말하는 일반적인 범죄가 아니라 육신적인 연약함을 인하여 어떤 유혹에 의해서 부지중에 저질러진 실수나 허물을 가리킵니다. 그리스도인은 장세기 3장의 현장 속에 살아오기 때문에 신앙생활을 하다가도 내 의도와 상관없이 어떻게 순간적으로 넘어질 수 있어요. 그래서 어떤 문제가 발생되었을 때 주변에 있는 성도들이 어떻게 하느냐 따라서 그 사람을 살리느냐 죽이느냐 그 사람의 미래가 달려있다 여러분의 반응에 따라서 상식이 3장의 예습관 예체질의 특징은 다른 사람의 잘못에 대해서 흉보고 정지하고 판단하는 체질이에요 체질 아고 잘 됐다고 평소 때 꼴보기 싫다 말하고 잘 됐니? 아주 창세기 3장 그대로지요 그대로 우리가 순간 방심하면 바리새인들 같이 율법의 눈을 가지고 감정의 눈을 가지고 혈기의 눈을 가지고 그 사람을 시기의 눈을 가지고 비판, 판단, 정죄하게 돼 있어요. 그럼 어떻게 돼요? 그 사람은 치명적인 상태에 빠지죠. 결국 언니스를 깨고 상처받은 사람은 더큰 좌절 속에 영적 침체 속에 빠지게 돼 있어요. 결국 언니스가 깨지게 되니까 어떻게 됩니까? 이것은 사단 마귀가 가장 제일 좋아하는 거예요. 목적 이런 겁니다. 사단의 목적을. 사단의 뜻이 뭐예요? 참소자입니다. 참소자. 잘못된 부분을 구구절절히 드러내면서 그렇게 정죄하는 것이 본업입니다. 마귀는 또 이간자입니다. 이간자, 분리자. 사람과 사람 사이를 이간시켜요. 생각해 주는 척 하면서 다른 사람을 또 흉, 흉을 보고, 이, 이 사람 말을 저희가 또 흉을 보고, 이간 분리 지금. 그래서 이거 설교 말씀을 금방 잊어버려도, 누가 당신에게 이런 말 합디다. 그건 10년 동안 잊어버려요. 그참 희한하지. 평생 간다, 평생. 저 인간이 나를 그렇게 말해서 두고 봐, 너 죽었어. 내가 갚아줄 거야. 그 사단 시기는 대로 합니다, 시기는 대로. 그게 이, 여러분 중국 영화들 뭐 드라마들 보면 죽이잖아 내 원수를 갚아다 그럼 아들이 칼을 갑니다 그 죽인 때가 그 지주고 또또 죽이고 또 죽이고 그렇기 때문에 어떤 상황 속에서도요 여러분 간단합니다 원뉴스를 깨는 거냐 안 깨는 거냐 우리 공동체를 깨는 거냐 안 깨는 거냐 아, 이게, 이래 되면, 이, 우리 관계, 이 관계 원리에서 깨지는 거 아니냐? 그러면 멈춰야 됩니다. 아, 이거 내가 순간 큰일 날뻔 했구나. 사단에게 속을 뻔 했구나. 속지 마시기 바랍니다. 바울은요, 어떤 사람이 큰 잘못을 저질렀을 때, 뭐랬습니까? 온유한 심령으로 그랬어요. 온유한 심령으로 그 사람을 바로 잡고, 자기 자신도 그런 부분에 넘어지지 않도록 영적 경계를 삼아라. 온유한 심령이 뭐예요? 온유는요, 지난주에 말씀드렸잖아요. 성령의 열매 중에 하나예요. 성령의 열매라니까, 열매. 그래서 온유는 내 감정, 내 지배가 아니고 성령 지배 받는 마음이에요. 우리 못된 이 성격, 이 못된 이 체질, 이거 따라가는 게 아니라 성령의 집, 성령의 인도를 받는 겁니다. 그래서 여러분 감정대로 기분대로 살면 안 돼요. 여러분 감정 기분 다 창세의 삼장이에요. 마귀가 준 거로 마귀가. 우리는 어떻게 바꿔야 되느냐? 복음의 눈으로. 복음의 마음으로 이해하고 한 영혼을 천하보다 귀하게 기는 뭐요? 주님의 심정 가지고 보세요. 주님의 심정. 직분을 맡다 보면 주님의 심정을 좀 이해해요. 목회를 하다 보면 그건 정말 이해돼. 하, 주님이 그래서 한 영혼이 천하보다 기하고. 이것이 
신령한 사람, 곧 성령의 인도를 받는 제대로 받는 사람 모습이에요. 이렇게 온유한 신문을 가지고 상대방을 대할 때그 사람은 뭐요? 변화와 갱신의 기회가 되지요. 아, 감사하구나. 못 있지요. 저렇게 그 향기죠. 예수 향기지요. 그러면서 바울은 짐을 서로 찌라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 그랬습니다. 짐을 서로 지면서 그 법을 성취하라. 여기서 말하는 짐은요. 헬라말로 바로스입니다. 혼자 감당하기 너무 과중한 시련, 고통, 어려움을 말합니다. 혼자는 힘들어. 나한테는 아무런 문제가 되지 않는데 어떤 사람에게는 유독 힘들어서 쉽게 넘어져 버리는 부분이 있게 말입니다. 이것을 어떻게 보느냐가 중요한 겁니다. 어떻게 표현하느냐가 중요하다고요. 아 다르고 어 다릅니다. 말을 한마디 해도 복음적으로 하시 바랍니다. 좀 이상해도 좀 실수를 해도 좀 잘못해도 그걸 복음적으로 받아줘요. 제가 보거든요. 저 사람이 정말 복음이냐 아니냐 간단합니다. 용서를 잘하는 사람이에요. 원리스를 위해서 애쓰는 사람, 그 사람 성령의 사람. 목사님 앞에 다 잘라고 막 흉보고 막 지적하고 판단하고 자기만 인정받으려고. 하나님 보실 때요, 그는 버린 자예요. 그거는 그 인간은 언제 돌아서 날또 배신할지 몰라. 그거 아셔야 돼요. 성령의 인도 받는 게 아니에요. 살리고 욕을 얻어먹으면 막 누명을 써가면서도 막 살려 힘주고 성령의 사람이구나 그런 사람을 믿어야 돼 듣기 좋은 소리 자기 인정해 주는 소리 그 소리만 귀가 속게 해가지고 연합해서 자꾸 넘어지는 사람 있어요 또 넘어져 또 실수해 또 넘어져 너는 아직도 깨닫지 못했냐? 너가 영적 문제다. 그렇게 말해버리면 그 사람은 이래서 길이 없어요. 완전히 그냥. 뭐 그런 사람은 그렇게 말을 하면요. 망치로 머리를 때리는 것 같아요. 치명적입니다. 영적 의욕이 다 빠져버리는 사람은 다 깨닫거든요. 바울은 이런 사람들을 어떻게 대하러 갔느냐. 짐 나누어지라. 혼자서 감당하기 힘드니까 저 같이 나누어져라. 그들의 아픔을 함께 공유하고 그들에게 힘을 주라는 것입니다. 로마서 14장 1절에 보면 믿음이 약한 자를 너희가 봤대. 그의 의견을 비판하지 마라. 믿음이 좋은 사람이 믿음이 강한 사람이 볼때 이거는 뭐 너무 말도 안 소리거든. 그럼 그럴 그럼 야 말도 안 소리하지 마. 그러면 안 돼요. 믿음이 약한 자를 뭐라 하세요? 그 의견을 비판하지 마라 그랬어요. 로마서 1 5장 일제를 보면 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 믿음 약한 자로 비판하고 자기를, 자기 혼자 아주 믿음 좋은 것처럼 그렇게 하지 말란 얘기. 그러면서 로마서 15장 7절 이렇게 결론 내립니다. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리시면 같이 너희도 서로 받으라. 서로 받으라. 복음 공동체는요, 믿음이 좋다고 일방 독주하는 게 아니에요. 서로를 도와주면서 함께 가는 것이 그 복음 공동체의 진정한 모습이다. 함께, 함께. 이렇게 되면 넣는 것 같아도 결국에는 더큰 열매가 맺힌다는 얘기. 그래서 우리가 지금 뭘 합니까? 한번더 운동을 진행하고 있는 겁니다. 한번더 찾아가서. 한번더 용서해주고. 
찾아갔는데 전화도 안 받고 찾아 만나지 않는다. 한번더 가보세요. 그 얼마나 그 심령이 지금 완악해 있으면 얼마나 사단에 잡혀서 만나지도 않겠어요. 얼마나 여유가 없으면 얼마나 무서우면 얼마나 두려우면 불쌍한 마음 가져야지. 아이 참 사람 사람 뭘로 보는 거야. 약속해놓고 오지도 않고 그렇습니까? 전도자는 그러면 안 돼요. 아하 이 사단이 또 피하게 만들었구나. 피하잖아요. 그 정도 여러분 전도자를 피할 정도면 얼마나 약한 존재입니까? 약하지요. 조금만 건강하면 만나지요. 만날 힘도 없는 겁니다. 만날 용기도 없는 겁니다. 이런저런 핑계로. 바울은 이런 삶을 사는 것을 그리스도의 법을 성취하는 삶이다. 그리스도의 법은 한마디로 그리스도의 법이 뭐냐 한마디로 딱 말하면 사랑이에요. 요한복음 13장 34절로 35절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 새 계명을 내게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 로마서 13장 10절에 보면 사랑은 사랑은 율법의 완성이라 그랬어요. 율법, 율법 한놈 함치고 사랑 있는 사람 없어요. 사랑이 율법의 완성이. 율법의 요구를 다 이루신 예수님께서 우리에게 한 법을 주셨는데 그 법이 뭡니까? 사랑입니다. 예수님의 법이 사랑이에요. 다시 말해서 그리스도의 법은 예수 그리스도의 사랑으로 함께 사는 법이에요. With the principle. 함께 사는 거예요. 예수 생명으로 자신도 살고 상대방도 살리는 거예요. 사람에 대해서 이런 정의가 있습니다. 사랑에 대해서 함께 기뻐하고 주면서 기뻐하는 것이 사랑이다 그랬어. 함께 기뻐하고 주면서 기뻐하는 것. 사랑이 어떻게 진정한 사랑이 되는지 아주 그렇게 사실적으로 표현한 것입니다. 이걸 복음적 사랑 개념이라. 그렇게 말할 수 있습니다. 여러분은 이런 예수의 사랑으로 충만해지시기를 바랍니다. 사실 로마서 심장 인물들을 보면 이런 삶을 살았어요. 로마 심장 인물들 초대기 바울 중심으로 이 복음을 전했던 이 인물들이 그래 살았어요. 바울이 이름을 언급을 합니다. 마지막에 그러면서 그들의 별명을 다 그렇게 하나씩 붙여 주었어요. 갱그리아 교회의 일꾼 베베를 향해서 뭐라고 별명 지어줬냐 여러 사람과 나의 보호자다 그랬어요 많은 사람들을 보호하고 바울 특별히 나의 보호자다 그랬어요 불씨가 아굴라 이 부부는 전도자 바울을 위해서 뭐라고 했어요 생을 들였어 그정도 아니고 자기 목이라도 내어놨다. 그때는 굉장히 어 예수 믿으면 죽잖아요. 그러니까 자기 목이라도 내어놨다. 다시 말하면 생명 근 동력자 그랬어. 가이오는요 바울과 온 교회를 돌아보는 식주인 그랬어. 그 전도의 전도자들뿐만 아니라 온 교회 성도들의 식주인. 보호자, 동력자, 식주인. 이 대표적인 세 단어는 전부 다 함께 기뻐하고 주면서 기뻐하는 그리스도 사랑을 표현한 사람들이 주면서 기뻐하는. 기쁨으로 무거운 짐을 서로 지고 서로를 돕는 진정한 원리스의 축복을 누린 자들. 그 결과 로마 보고마의 응답 속으로 싹다 들어갔어요. 2000년 동안 이들이 이름 부르고 있지 않았지. 얼마나 영광스러워요. 
영계전 성도는 이런 예수 그리스도의 사랑으로 완전 복음 공동체를 이루어서 2, 3, 7 나라 5천 종족 복음화의 응답 속으로 들어가시기를 주으로 축복합니다. 두 번째로 자기 짐을 지는 언약 공동체입니다. 3절 봅니다. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속입니다. 각각 자기의 일을 살피라. 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 질 것이라. 바울은 당시 갈라디아 교회 성도들에게 복음이 아닌 율법적 사고방식을 주입시키라는 이 율법주의자들을 향해서 아무것도 되지 않고 된 줄로 착각하는 사람들이다 라고 그렇게 말하고 있어요 한마디로 뭐냐 율법주의자들 스스로 속이는 자들 바울은 이들 향해서 다른 사람을 비판하기 앞서서 자신을 먼저 살피라 무너져 있는 사람을 보고 나는 서 있다고 자랑하면 그만큼 어리석은 일이 없다는 것입니다. 사도 바울이 보면 사절에 각각 자기의 일을 살피라고 하면서 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니한 것이다. 무슨 말입니까? 잘 들어보세요. 마치 자랑할 것이 자기에게만 있고 남에게는 없는 것처럼 그렇게 생각하는 어리석은 사람. 쉽게 표현하면 자기에게 자랑할 내용이 있다 하더라도 그것을 자기만 가지고 있지 다른 사람과 비교하면서 자랑하지 말라는 얘기 당시 스스로 속이는 자들이요 다른 사람의 잘못을 정죄하면서 자기 자랑에 빠진 것을 바울이 언급했습니다 이런 남을 정죄하는 사람들을 보면요 그 사람이 남을 정죄하는 거 보면 그 사람이요 그 죄를 지었던 사람이 짓고 있는 사람이에요 난안 들켰을 뿐이다 이거지 안 들켰을 뿐이요 여러분 정치인들 보세요 대통령 후보 되다 다 까불 리뻘잖아요 바득해 다 들켜 다 들켜버리잖아요 다 막다 값을 쫙 만들어놔 버려요. 그럼 대통령 후보 안된 사람들은 정지할 수 있느냐? 그 값을 올리면 다 똑같아. 그 지금 대통령 후보 안 돼서 그렇지. 되면 또 값을 올리면 다 똑같아. 다 숨기는 거예요. 그남 흉보는 사람은 그 사람 더 나쁜 사람이에요. 막연한 흉본다고 나쁜 게 아니라 그 사람이 더 나쁜 짓을 하고 있는 거예요. 사실은. 다 숨기는. 착한 사람은요. 착하게 사는 사람, 진실된 사람은 남 그렇게 흉보고 그래 안 해요. 보는 것 자체도 몰라요. 아, 그런 거안 한다니까요. 내가 말씀드렸잖아요. 농땡이가 농땡이 못 봐. <웃음> 여러분, 택시 운전, 우리 운전하고 가다가 빵빵 그런 놈이 누군지 아세요? 택시 운전사들, 택시. 택시 운전 얼마나 사고 많지 얼마나 법을 어깁니까 얼마나 우리를 불안하게 만들 막막 다니다 얘를 해요 먹고 살아야 되니까 그런데 빵 해요 택시라 조금 늦게 출발한다고 어제 아래 보니까 빵 해보 택시야 원래 못된 사람이요 남 형보고 다닙니다. 그 사람 더 못된 짓을 하고 있는 더 나지 않을 뿐이지 그리고 앉으면 자기 자랑만 해 남이 어떤 상관없어 그거 고쳐야 돼 신앙생활 한데 있어서 이렇게 영적인 교만에 빠지는 것만큼 큰 적도 없어요 영적 교만한 것은 뭐요? 바울의 말처럼요. 스스로 속고 있는 상황 속에 빠지는 겁니다. 스스로 속이는 겁니다. 자기는 잘 되고 있다고 생각하는데 실상은 망하고 있는 거예요. 
그걸 모르는 겁니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 말씀 기준이 아니라 창조의 3장 자기 중심으로 보고 있어요. 자기 중심. 창조의 3장 자기 중심. 삶은 어떻게 돼요? 결국은 어떻게 돼요? 11장입니다. 바벨탑. 다 무너지죠. 완전히 무너지죠. 바울은 이런 삶에서 벗어나서 사제를 보면 각각 자기 일을 살피라 그랬어요. 5절에는 각각 자기 짐을 질 것입니다. 여기서 말하는 짐이란 말은 1절에서 언급된 짐하고 다른 용어예요. 여기서 사용된 헬라는 프로티온. 이 바로스보다 훨씬 가벼운 짐이에요. 일반적으로 말하면 군인들이 행군할 때 지는 이 짐을 가리키는 것인데 충분히 혼자서 지고 갈수 있는 짐을 말합니다. 아까는 혼자 못 지는 짐을 말하고 같이 져줘야 될 짐이고 지금은 혼자 질수 있는 짐. 이 짐은 영적으로 볼때 하나님께서 여러분 각자에게 맡기신 뭐요? 직분이에요, 직분. 자기의 일을 살피고 자기의 짐을 지란 것은 하나님께서 나에게 맡겨주신 역할과 주신 은사에 합당하게 반응하는 지를 바라보는 것입니다. 내가 맡던 직분에 대해 하나님은 할수 있기 때문에 직분을 줬는데 쉽게 말해서 남과 비교하는 것에 정신 빼앗기지 말고 직분을 줬는데 그 직분에 대한 중요성을 모르고 남과 비교해 자꾸 내게 준 직분에 충실하지 못하는 사람, 난 비교나 하고 돼. 생색이나 내고. 자기 이름이나 좀 알아줘. 가짜예요, 가짜. 껍데기입니다, 껍데기. 그 내면에 참 행복, 기쁨 없어요. 돈 많은 사람은요, 나돈 있다, 돈 있다, 자랑 안 합니다. 돈 없는 사람이 돈좀 있다가 생기면 돈, 자랑하지요. 그돈 많은 사람은 웃지요. 앉아 가만히 웃고 앉았죠. 여러분요. 좀 영적으로 풍성하시기 바랍니다. 여러분 영적으로 부자 되시기 바랍니다. 그러면 다 세상의 것이 다 서론, 서론이다. 세상 말좀 우습게 보인다니까요. 세상에 부럽습니까? 뭐가 부를 게 뭐가 있어요? 다 가짜인데 다 속임수인데. 2021년 하나님께서 여러분이 주신 직분, 매년 정직일을 선정하면서 직분을 주는 것은요, 그 직분을 통해서 영적 성장을 이루라고. 여러분, 영적 업그레이 되라고. 영적 성장의 축복을 좀 받아서, 이 영적으로, 지도자가 영적으로, 야, 확 성장되는. 기도가 달라져. 믿음이 달라져. 언어가 달라져. 생활이 달라져. 습관이 달라져. 문화가 달라져. 영적으로 업그레이드. 이런 영적 의미가 있는 겁니다. 직분을 통해서. 한해 응답 받을 영적 표대를 주었는데, 지금 코로나19 직분 때문에, 일구 때문에 직분이 감각이 없어. 내가 뭘 맡았는지, 뭐, 교회에 모이지를 못하니, 뭐, 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 그, 그, 뭐, 책임 없잖아요. 안 해도 뭐. 이제 영적 진열을 갖추시길 바랍니다. 이제 2021년도 두달 정도 남았잖아요. 두 달. 11월 달이 지나면 12월 달부터 청직이 바뀝니다. 한 달밖에 안 남아요, 사실. 영계 전성도는 특별히 직분 맡은 분들은 남은 기간 정말 내게 언약적으로 주신 축복을 놓치지 마시기 바랍니다. 말씀드리지 않아요. 축복은, 직분은 축복의 통로라고 평생 간증이 될 만큼 하나님이 나와 함께 하심으로 이루어진 그 일들을 평생 세상말로 자랑할 수 있는 멜류관이라고 해서 바울이 이 바울이 2000년 동안 자랑하고 있잖아요 우리 그거 은혜 받고 있잖아요 맞습니까? 그 직분을 통해 주신 그 그걸 통해서 하나님께 막 생을 그고 어린애들 하나 평생 영원토록 천년 능답이 아니요 영원한 응답이 그래서 우리를 만족하게 채우시겠다는 하나님의 언약 성취를 체험하는 남은 2021년 되기를 죄으로 축복합니다 결론이 유명한 정신 의학자 있습니다 폴 푸르틴의 폴폴 푸르틴 푸르틴 
폴트루니에라고 해요. 폴트루니에, 폴트루니에, 폴트루니에 비판에 대해서 이렇게 말해 비판. 폴트루니에가 비판에 대해서 우리가 가진 비판의 근거는 훌륭하지만은 사단은 우리를 자신의 진영에 끌어들이기 위해서 그 비판을 이용한다. 비판하는 사람 똑똑합니다. 비판할 능력이 있으니까. 근데 그 비판이 맞는, 맞아요. 그 비판이란 게 틀리게 비판한 게 아니라 맞는 비판이에요. 그런데 비판 그 자체를 사단은 자기 진영으로 집어넣기 위해 이용한다. 그 말이에요. 그 틀, 그래서 비판 자체를 하면 안 된다는 거죠. 맞는 비판도 그 사단의 진영에 잡혀 들어가는 그런 과정이란 말이에요. 이 유명한 정신의학자 폴트루니에가 이런 유명한 말을 했단 말이에요. 이 사람은 체험했기 때문에 하는 말이에요. 비판 자체가 이 사단 도, 이 속임수의 도구다. 그 말이에요. 절대 비판하지 마세요. 누가 이렇다 저렇다. 맞다 틀린다 하지 마세요. 그건 하나님께서 하시는 아멘. 각자 다 자기 나름대로의 근거를 가지고 비판하지만 은 결국은 사단 속임수 로마서 14장 1절에 보면 서로 비판하고 원리수 이러지 못하게 하는 모든 일을 뭐라 그랬어요? 하나님의 사업을 무너지게 만드는 것이다. 무너지게 만드는 사도 바울이 강조했습니다. 하나님의 사업은 바로 생명을 살리는 것입니다. 우리는 여기서 걸림돌이 돼서 안 됩니다. 우리는 뭘 해야 되냐? 결국은 뭐가 되냐? 살려야, 살려야 돼. 생명을 살리는 그런 원리스. 하나님의 사업은 생명 살리는 이 여운교회가 이 지역민족 세계 살리는 플랫폼 되기 바랍니다. 이 지역 살리는. 그 여운교회만 들어왔다 하면 다 살아나. 제가 이 교육자들 보고서를 그야말로 모든 교구, 모든 기관, 뭐 탱하고 싹다 봅니다. 그걸 다 일일이 다 읽어봐요. 요즘은 사진까지 찍으라면 제가 사진까지 찍어서 그 방문한 사진 찍어서 그렇게 올리기 때문에 사진 사진을 봐야 내가 알거 아닌가요? 그걸 쫙 제가 은혜를 많이 받아요. 참 우리 전도자들 대단하네요. 현장에서 정말 한 영혼을 사랑하는 그리스도의 사랑이 막 묻어 있어. 그게 여러분요, 내가 살고 여러분 사는 방법은요, 다른 사람 살리면 나는 살아나 저절로 이 비밀을 알아야 돼. 주라. 성경은 세상과 반대요. 주라. 주면 손해잖아요. 주라. 그리하면 내가 내게 안겨주겠다. 저는, 저는 그거 비밀을 벌써 오래전에 처음 했어요. 주면 하나님 주세요. 하나님 주신 게 뭐냐? 부족함이 없으리오다. 다윗이 광야에서 양치는 주제에 무슨 부족함이 없겠어요? 모욕할 물도 없는데. 그 육신적인 말입니까? 하나님과의 교제가 그리 깊으니까 그런 것이 상관이 없는 거예요. 부족함이 없어요. 영계 모든 신도들 서로 진정한 원리에서 공동체를 이루어서 생명 살려는 2, 3, 7 섬이 되기를 죄물로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 오늘 또 우리 영계 모든 성도들 진정한 원리에서 공동체를 가정에서부터 시작되게 하여 주옵소서. 사단이 가정을 무너뜨리고 교회를 무너뜨리고 기관을 무너뜨리고 모든 전도자들을 무너뜨리는 이런 환경 가운데서 영적으로 깨어서 오늘 사도 바울을 갈라디아 교회 성도를 향할 수 있는 이 음성이 우리 모든 성도를 귀에 들리게 하여 주시옵시고 짐을 서로 지는 복음 공동체 자기 짐을 지는 은약 공동체 되어 사람 살리는 이런 공동체가 되게 하여 주옵소서 예수 선 받들어 기도합니다. 아멘 총회주의 헌금과 헌금은 온라인과 본당 헌금에 들으시기 바랍니다. 여기에 모인 우리 주의 은총 받은 자여라 주께서 이 자리에 함께 계심을 하노라 언제나 
맞이해서 우리 귀한 성도들이 하나님 앞에 드린 예물을 주님 받으시고 우리 총회가 교권에 매이지 아니하고 이 삼천나라 오천 종족 살리는데 가장 전 세계에서 앞장서는 총회가 되게 하여 주옵시고 전도자 공동체가 되게 하여 주옵소서 주일 헌금 십일 종금 감사 예물 해외 성경금 미래 헌금 장학 헌금 본당 헌당의 약속 예물들 하나님께서 향결게 흠량하시고. 우리 교회에서 3단체 1 엘리트가 나오는 장학금이 되어야 주옵시고 정말 세계적인 인물이 우리 교회에서 나오게 하여 주옵소서 그리스도 복음의 영향이 될수 있는 우리 후대들이 이곳에서 일어나게 하여 주옵시고 날마다 시불조가 더하는 감사가 넘치는 형통의 복을 더하여 주옵소서 직분 따른 의신하 모든 청지기들 이 일에 필요한 모든 영역, 지력, 체력, 경제력, 인력을 쏟아부어 주옵소서 육신의 질병을 고통당한 자를 만병을 치료하신 여호와 라파 하나님 지금 찾아가셨어 거미덤대로 치유되는 기적을 체험케 하여 주옵소서 사사 가족 분이 주을 감사합니다 김경찬 집사님 황교원 성도님 임금화 성도님 백지연 성도님 방지엔 랩넨트 음홍화 집사님 박도복 성도님 고승호 청년 김종식 성도님 김진태 성도님 유수민 청년 주께 나왔습니다 하나님이여 이들의 이름을 하나님 나라 생명책에 오늘 기록하시고 예수가 그리스도 내 인생의 모든 문제 해결자로 진음을 영접하고 지금부터 구원받의 축복 이룰까지를 회복하는 생의 최고의 날이 되게 도와 주옵소서 이들을 전도한 노희엽 장로님, 김자영 장로님, 최순옥 준목님, 조영미 전도사님, 황예원 청년, 구본선 사원님, 이희준 권사님, 장신경 권사님, 전도사들 한 사람 한 사람 기억하시고 천하보다 귀한 영혼 죽게 인되었으므로 전도사 받는 상급 주께서 오력을 풍성히 회복시켜 주옵소서 예수의 서름 받들어 축복 기도합니다. 아멘. 오늘 우리 예원교회에 처음 오신 새가족을 박수로 환영하겠습니다. 예배 후 인도자를 따라 새가족실로 안내 받으시길 바랍니다. 다 함께 일어나셔서 언약기도 드리겠습니다. 한 주간 짐을 서로 지는 복음 공동체와 자기 짐을 지는 언약 공동체를 이루는 삶을 살게 하여 주옵소서. 2, 3, 7 나라 5천 종족 렘넌트와 현장 예배를 회복을 위해서 다 함께 기도 드리겠습니다. 
지금은 우리 인생 모든 문제 해결자 되시는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 선언의 명사하심이 어떤 사단의 공격과 속임수 속에서도 절대로 속지 말고 날마다 복음 안에서 복음의 완전한 원리스 공동체를 이루는 가정, 교회 모든 기관 되기 원하는 사랑하는 성도들 머리머리 위에 파송 힘나는 모든 성교사들 해외지기의 모든 성도들 자라는 엠넌트들 머리 위에 특별히 수험생들 머리 위에 지금부터 영원까지 함께 계실지어다 아멘